ഇതാണ് നമ്മുടെ ബനേലി ഇമ്പീരിയാലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബനേലിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റെക്ട്രോ ക്ലാസിക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെടുന്ന പുതിയ മോഡലാണത് ഇമ്പീരിയാലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഡെലിവറി എടുത്തത് ഫെബ്രുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ കീ നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കാറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഫ്ലിപ്പ് ഓപ്പൺ കീ ആണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പീഡോമീറ്ററും ടാക്കോമീറ്ററും അനലോഗായിട്ടാണ് വണ്ടിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഡോമീറ്റർ ഡിജിറ്റലാണ് ഈ സെൻട്രിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്യൂൽ ഗേജ് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാം വിദേശി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോമീറ്ററും ഓഡോമീറ്ററും മൈൽസിലും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസിക് ബൈക്കിലും കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ ടോ ഷിഫ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാഹനം ഒരു ടോട്ടലി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് മുഴുവൻ ഭാഗവും മെറ്റൽ മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ടു നോട്ട് നയൻ കെ ജി ഉള്ളത് ബാക്കിൽ സാരി കാർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് സീറ്റ്സ് രണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ട്രൈഡറിൻ്റെ വേറെ പില്ലിയൻ വേറെ റൈഡർ സീറ്റിന് താഴെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈഡിംഗ് സമയത്ത് നല്ല കംഫർട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ ടയറുകളെല്ലാം നല്ല വൈഡർ ടയേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ഗട്ടറുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല വീല് സ്പോക്ക് വീലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അതുകൂടാതെ രണ്ടും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പൊക്കെ നന്ന നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഷോക്ക് ഒബ്സർബേഴ്സാണ് അതുകൂടാതെ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഇല്ല നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡിറൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിയർ മൃഗാണിൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ഉയർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്തും റോഡിൽ വെള്ളമുള്ളപ്പോഴും ബാക്കിലെ വണ്ടിയിൽ വെള്ളം തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്രണ്ട് മഡ്ഗാർഡിൽ കമ്പനി സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് തന്നെ ഒരു മഡ് ക്ലാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം വെള്ളം തെറിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കിൽ അവരത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പിടിക്കും റൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി നല്ല കംഫർട്ടാണ് ലോങ് റൈഡ് പോയാലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള റൈഡാണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ ഞാനൊരു നൂറ് കിലോമീറ്ററൊക്കെ മൊത്തം സ്ട്രെച്ചിൽ ഓടിച്ചായിരുന്നു ഇതുവരെയും അങ്ങനെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല ബൈക്കിൻ്റെ ക്ലാസിക് ലുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൗണ്ട് ഹലജൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഹസാർഡ്സ് ലൈറ്റ് സാഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്വിച്ചും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ലിവർ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈഡറുടെ വിരലിൻ്റെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് നാല് ലെവലുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മൈലേജ് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൈവേയിലും സിറ്റിയിലുമായിട്ട് അതൊരു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ഉള്ള ഒരു വണ്ടിക്ക് വളരെ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈലേജാണത് പക്ഷേ കുഴപ്പമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബനേലി തന്നിരിക്കുന്ന ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് വരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് ആയ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബൂട്ടുള്ളത് തട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഹമ്പിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സെൻട
പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം തിരിയുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പേടി തോന്നാനുള്ള സാഹചര്യം ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് വളരെ നല്ലതാണ് വണ്ടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഏത് ഗിയറിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പുള്ളിങ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാവയുടെ അത്രയും ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അത്രയും പെപ്പി അല്ലെങ്കിലും ബുള്ളറ്റിനേക്കാളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ടോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് തരുന്നുണ്ട് വണ്ടി പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സ്പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പെനയിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളുടെ സ്പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുപോലെ ഇതും എക്സ്പെൻസീവ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ ആകെ ഒരു ഷോറൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊച്ചിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തും കാലിക്കറ്റ് മുട്ടനെ തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സർവീസ് കോസ്റ്റും ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കോസ്റ്റും വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്